అందరికీ నమస్కారము ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోయేది ఏమిటి అంటే పురాతన కాలం నుంచి ఎవరైనా సరే ఒక మనిషి ఒక మనిషి మీద విపరీతమైనటువంటి ప్రేమను పెంచుకుంటున్నప్పుడు అది ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే చూసే వాళ్ళకి మందు పెట్టారేమో మరి ఏదైనా సరే వశీకరణ ప్రయోగం జరిగిందేమో అని చెప్పేసి కొంతమంది ఏంటంటే అనుమాన పడుతూ ఉంటారు అయితే ఈ వశీకరణ మందులు అనేవి ఉన్నాయా అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెబుదాము అన్న ఆలోచనతో ఉన్నానండి అయితే ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి మనకి పురాతన కాలం నుంచి ఈ మరలు మందులు అంటే మరలు కొలిపేది ఒక మనిషి యొక్క ఆలోచనలు మరొక మనిషి మీద కలగ చేసేటువంటి చిన్న చిన్న ప్రక్రియలు ఉన్నాయండి ఆ ప్రక్రియల ద్వారా ఏంటంటే ఒక మనిషిని తన వైపుకి అది మగవారిని కానీ ఆడవారిని కానీ పెద్దవాళ్ళని కానీ ఎవరినైనా సరే ఆస్తుల కోసం కూడా ఈ విధంగా మందులు పెట్టినటువంటి సందర్భాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయండి అయితే ఆ మందులు మనము ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు కొన్ని మూలికలు ఉన్నాయండి కొన్ని ఆకు చెట్లు నేను అవి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అది మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే చూపించబోతున్నాను మొట్టమొదటిది మనకి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఆకు వచ్చేసరికి ఇది తమలపాకండి ఈ ఆకు వచ్చేసరికి మనము తొడిమ్మలు తీసి తొడిమ్మలు తీసి ఒక ఆకుని గనక మధ్యాహ్న సమయంన నవిలి గనక ఉమ్మేసినట్లయితే సున్నం కానీ ఒక్క కానీ ఏమి వేసుకోవాల్సిన పని లేకుండానే మనం నవిలి గనక ఉమ్మేసినట్లయితే అది ఎర్రగా పండినట్లయితే సాధారణంగా ఏంటంటే ఒక ఒక్క దానిలో సున్నం కనుక వేసినట్లయితేనే అది పండటానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఆ విధంగా పండినట్లయితే మనిషికి మందు పెట్టారు అని చెప్పేసి నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసరికి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇది దొండ ఎక్కడైనా సరే మనకి దొరుకుతూ ఉంటుందండి ఇది దొండ ఆకు పిచ్చి దొండ అయినా సరే మంచి దొండ అయినా సరే ఏదైనా సరే ఉపయోగపడుతుందండి ఉదయాన్నే సూర్యోదయానికి మునిపోయి ఈ ఆకు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ చూసుకోవాలి దీనికి తెల్ల పూలు అనేవి పూస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడైతే ఉంటుందో ముందుగా ఏంటంటే మనం చూసి మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున లేచి సూర్యోదయానికి మునిపే ఈ ఆకుని తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత ఉదయించిన తర్వాత సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు సూర్యకిరణాలు అనేవి వీటి మీద పడి తేమ అనేది ఉండదండి అందుకని ఏంటంటే తేమ ఎక్కువ తేమ కోసం మాత్రమే మనము ఈ ఆకుల్ని తొందరగా సేకరించాలి సూర్యోదయానికి మునిపే మనం వెళ్ళే చేసి కనుక ఈ ఆకుల్ని సేకరించుకొని ఈ పసరుని ఈ పసరుని ఇట్లాగా అర చేతిలో అర చేతిలో ఇక్కడ కనుక పోసినట్లయితే ఒక రెండు నిమిషాలు లేదా ఒక ఐదు నిమిషాల లోపు కనుక ఇట్లాగనే ఉంచుకున్నట్లయితే ఈ పసరు సాధారణంగా మనము ఏ విధంగా అయితే పోసామో అదే విధంగా కనుక ఉన్నట్లయితే మందు అనేది లేదు అని చెప్పేసి మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు అట్లా కాకుండా మనము ఇప్పుడు పెరుగు తోడు పెడితే ఏ విధంగా అయితే గడ్డ కడుతూ ఉంటుందో ఆ రకంగా కాస్త గడ్డ గడ్డ కట్టినట్టుగా పసరుగా కాకుండా చిన్న చిన్న పలుకులు పలుకులుగా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మందు ఉన్నట్టు మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు ఇది పురాతన కాలం నాటి కొన్ని కొన్ని విధానాలండి మీకు కేవలం ఏంటంటే మీకు చూపిద్దామన్న ఆలోచనతో నేను ఈ వీడియో తీయటం అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి తమలపాకు ఇది మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే దొరుకుతుంది రెండోది వచ్చేసరికి దొండ ఆకు రెండు దొండ ఆకు తర్వాత మూడోది వచ్చేసరికి కాకర ఆకు కాకర ఆకు ఈ కాకర ఆకుకి మనం ఎట్లా ఏ కాకర ఆకైనా పర్వాలేదండి ఇది కూడా ఏంటంటే సేమ్ అట్లాగనే ఉదయాన్నే సూర్యోదయం అవుతుంది అనగా సూర్యుడు రాకముందే మనం కనుక ఆకు కనుక ఆకులు తీసుకొని పసరు పిండి కనుక అరచేతిలో కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా గడ్డ కట్టినట్లయితే మందు ఉంది అని చెప్పేసి మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు మరి తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి పత్తి ఆకు ఇది పత్తి ఆకు మనకి ఎక్కడైనా సరే దొరుకుతూ ఉంటుందండి ఇళ్లల్లో కూడా పెంచుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఆకు వచ్చేసరికి ఈ ఆకు మనము ఎప్పుడైనా సరే పసరు ఎక్కువ రావాలండి ఎప్పుడైనా సరే పసరు ఎక్కువ రావాలి ఈ ఆకు అనేది మనము ఇవంటి చిన్న చిన్న ఆకులు కాబట్టి మనకి తక్కువ పసరు వస్తూ ఉంటుందండి ఇది ఎప్పుడైనా సరే మనం సేకరించవచ్చు ఇది నేను ఒక పది నిమిషాలు కూడా కాలేదు అప్పుడే వాడిపోవటం అనేది జరిగింది 
మరి ఈ ఆకు వచ్చేసరికి ఈ ఆకును కూడా ఏంటంటే కొన్ని ఆకులు తీసుకొని రసాన్ని కనుక పిండి ఇట్లాగా అర చేతిలో కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలకి లేదా ఒక ఐదు నిమిషాల లోపు అది కట్టగట్టడానికి అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మందు కనుక ఉన్నట్లయితేనండి మందు ఉన్నట్లయితే కట్టగట్టుతుంది మందు లేకుండా కనుక ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సాధ్యమైనంత వరకు సాధారణంగా మనం ఏ విధంగా అయితే పసరు పోసామో అదే విధంగా ఉండటానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది తర్వాత మరి ఇవన్నీ అందుబాటులో లేవు మనం ఎక్కడో పల్లెటూరులో ఉన్నాము బాగా పల్లెటూరులో ఉన్నాము కాకరాకు లేదు దొండాకు లేదు పత్తాకు లేదు చివరికి తమలపాకు కూడా లేదు అన్న సందర్భంలో మనకి ఎక్కడ చూసినా సరే దీన్ని నల్లేరు అంటామండి దీన్ని దీన్ని నల్లేరు అంటాము ఈ నల్లేరుని ఈ నల్లేరుని మామూలుగా ఏంటంటే సాధారణంగా దీని గుణం ఏంటంటే జలబుడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇట్లాగా ఇట్లా తుంచి ఇట్లా కనుక దీన్ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే జలబుడుతూ ఉంటుంది శరీరంలో ఎక్కడ ఇట్లా 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 రఫ్ చేసుకున్నా సరే మనకి జలలాగా ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే మందు కనుక ఎవరికైతే పెట్టారో మందు కనుక ఎవరికైతే పెట్టారో వారికి సాధ్యమైనంత వరకు ఏంటంటే చల్లగా ఉంటుంది జల అనేది పుట్టదు అప్పుడు మందు పెట్టారు అని చెప్పేసి నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు మరి ఇవండి ఇవి ఇప్పుడు నల్లేరు ఒకటి తర్వాత వచ్చేసరికి కాకరాకు తర్వాత దొండాకు తర్వాత తమలపాకు తర్వాత వచ్చేసరికి పత్తాకు నల్లేరు ఇవన్నీ ఏంటంటే పూర్వకాలం నుంచి మనకి వస్తున్నటువంటి మందు ఏ మందు పెడితే మనం ఏ విధంగా గుర్తించాలి అన్న దాని మీద నేను ఈ వీడియో అనేది నేను మీకు ఇవి చూపిస్తూ నేను చేయటం అనేది జరిగింది మందు ఏ విధంగా కక్కించుకోవాలి మందు మందు ఏ విధంగా చేసుకుంటే మనకు పూర్తిగా పోవటానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనేది నేను మరొక వీడియోలో మీ అందరికీ నేను తెలియపరుస్తాను కాబట్టి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇట్లాంటి వీడియోస్ కోసం మన సిక్స్ నైన్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి